വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹലോ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചക്കകുരുവിൻ്റെ ആ മുകളിലുള്ള ഒരു വെള്ളത്തുലി ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് എടുത്ത് കളയണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് ചക്കകുരുവാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കളയുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം ഞാനിതുപോലെ അങ്ങ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇതങ്ങ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബ്രൗൺ കളർ തൊലിയും കൂടി അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല പോലെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് കഴിച്ച് വേണ്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ തൊലി അങ്ങ് ഇടർന്ന് പോരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറി അതേപോലെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തൊലി കളയാതിരിക്കുക അത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹലുവ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറേശ്ശൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയൊക്കെ പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഒന്നാമത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ നല്ല വേവായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്ത് കിടന്നിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ പിന്നെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഷുഗർ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചക്കക്കുരുവിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ അമ്മായിയാണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മളിത് കഴിച്ചാൽ ചക്കക്കുരുവെന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഹലുവ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തായാലും ചക്കക്കുരു ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഹലോക്ക് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുറുകിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർന്ന് പോരുന്ന രീതിയിൽ നമുക
അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും കൂടിയാണ് ഇപ്പം ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഒന്നായിട്ട് അങ്ങ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലാതെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൽവയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വാക്കി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റിലുള്ള ആ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലെല്ലാം ഇതിലാറ് തിക്കായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കിയിടാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മടങ്ങി ആ ഒരു നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് ഒട്ടിപ്പോരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് കുറുക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഹലോ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല പാന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് അതുവരെ നല്ലപോലെ നമ്മളിത് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ വേണം നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അടി പിടിക്കാനും ചാൻസ് ഇല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ഇടയ്ക്കെടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഹൽവയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ പിടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിങ് ട്രേ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഹൽവയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ പതുക്കെ അങ്ങ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഹൽവയുടെ മുഖ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യും തൂവിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പോലെ അങ്ങ് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൽവയുടെ ആ ഒരു മുഖ ഭാഗം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം ഇതുപോലെ നിങ്ങളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടി നിൽക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് തന്നതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്ക് ഒരു ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതും കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൽവ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ തന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസുമായി വരുന്നവരേക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും